வணக்கம் என்னோட பேர் வந்து பி மகேந்திரன் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் கிரேட் டூ கான்ஸ்டபிளாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து எப்படி நம்ம வந்து காவல் தேர்வில் உடல் தகுதியை எப்படி நம்ம வளர்த்துக்கிறது அதுக்கான உடல் தகுதி தேர்வை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போக போகிறோம் மொத்தம் வந்து இந்த உடல் தகுதி தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு விதமான தேர்வுகள் இருக்குது ஒரு அடிப்படை தேர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஓடுறது இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஓடுறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா கயிறு ஏறுறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் கயிறு ஏறுறதுல வந்து ஆப்ஷன் கிடையாது கம்பல்சரி எல்லாருமே ரோப் ஏறி தான் ஆகணும் ரெண்டாவது வந்து நீளம் தண்டதா அப்படி இல்லாட்டி ஹை ஜம்ப்பா லாங் ஜம்ப்பா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த லை ஹை ஜம்ப்பு லாங் ஜம்ப்பே நம்ம ஓகே பாஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் நீங்கள் எதுனா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஹண்ட்ரட் மீட்ரு அப்படி இல்லாட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்ரு சரி ஓகே இப்போ இதில் நம்ம எப்படி இந்த நம்ம உடம்பு வந்து பேசிக்காக எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ நார்மலாக நான் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்கிற பேவும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் உங்கள் உடம்புக்காக நீங்கள் வந்து ஒதுக்குனீங்கன்னா போதும் எக்ஸாம் உடல் தகுதி தேர்வு என்பது உங்களுக்கு மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா எடுத்தவனே இப்போ பேசிக்காக ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் நம்ம ரன்னிங் ஓடியாகணும் அது வந்து அடிப்படை தேர்வு அதில் வந்து எந்த ஒரு நமக்கு வந்து ஆப்ஷனோ சாய்ஸோ வேறு எதாவது எடுத்துக்கலாமா அந்த மாதிரி எதுவுமே ஒன்றும் கிடையாது ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் ஏழு நிமிஷத்தில் நீங்கள் கடந்தே ஆகணும் ஏழு நிமிஷன்றது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமான டைம் தான் ஆனால் ஈஸியாக கடந்துடலாம் அதுக்காக நம்ம ஒரு சில ஒரு டிப்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அவ்வளோதான் எப்படி அப்படின்னா டெய்லி நீங்கள் ஒரு இப்போ காவல்துறை தேர்வுக்கு நீங்கள் வந்து ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் போதுமானது அப்படின்றது எனக்கு அது போதுமானதாக இருந்தது எனக்கு ஒரு ஆறு மாதம் அந்த ஆறு மாதத்தில் டெய்லி ஒன் ஹவர் அப்படின்றப்ப எடுத்தோடனே நீங்கள் வந்து எடுத்தோம் எடுத்தோடனே ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் ஓடணும் நம்ம வந்து ஆர்வத்தில் ஒரு சில பேர் செய்வாங்க எடுத்தோடனே ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் ஓடிட்டு ஒரு நாள் ஓடுவாங்க மூணா நாள் கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை பார்ப்போம் இன்னும் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஓடலாம் அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விடாமுயற்சி தொடர்ந்து நம்ம கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம பாடி லாங்குவேஜ் நம்ம பாடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு உடல் தகுதி தேர்வில் ஒத்துழைக்கும் என்ன மாதிரி பண்ணலாம் முதல் எடுத்தோடனே ஒரு ஐநூறு மீட்ரு சும்மா ஸ்லோ ஜாக்கிங் ஐநூறு மீட்ரு போகணும் ஸ்லோ ஜாக்கிங் ஐநூறு மீட்ரு போகணும் ஏன்னா நமக்கு ஆறு மாதம் டைம் இருக்குது ஓகேவா ஸ்லோ ஜாக்கிங் ஒரு ஐநூறு மீட்ரு ஒரு வாரத்துக்கு இந்த ஐநூறு மீட்ரு மட்டும்தான் அஞ்சு நாள் ஓடுங்க போதுமானது வாரத்தில் நீங்கள் எப்படியோ எப்படி செடுல உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க காலையில் ஒரு நாள் சரி இல்லை ஈவினிங் ஒரு நாளும் சரி ஓகேவா ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க காலையில் ஒன்றா தானே சார் ப்ரிஸ்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நமக்கு வந்து அடிப்படை தகுதி தேவை அது எப்படி வேணால் வளர்த்துக்கலாம் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு படித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்போ வந்து என்னால் ஓட முடியாது ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஈவினிங் விடுங்க ஈவினிங் அப்படி ஓடுறப்ப ஒரு ஐநூறு மீட்ரு கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கிங்க பைக்கில் போய் நீங்கள் பார்த்தாலுமே அந்த ஓட்டோ மீட்டரில் தெரியும் ஒரு ஐநூறு மீட்டர் நம்ம கிளாஸ் ஆகிடுது ஸோ நோட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஐநூறு மீட்ரு ஸ்லோ ஜாக்கிங் ஒரு வாரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இரநூறு மீட்ரு அடுத்த வாரம் செவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் போங்க அப்போ போகிறப்ப சார் என்ன மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கிறது ஏன்னா நீங்கள் ஜாக்கிங் போகிறீங்க அப்படின்னா ஜாக்கிங்கோடு நிற்க நிற்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து புல்லப்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம கயிறாரணும் இல்லையா அப்போ லைட் லைட்டாக லைட் லைட்டாக நம்மளோட ஒவ்வொரு உடம்புல வந்து ஒவ்வொரு அங்கத்தையுமே வந்து நம்ம மெருகேற்றணும் வலு ஊட்டணும் அப்படின்றப்ப லைட்டாக புல்லப்ஸ் அப்புறம் வந்து தண்டால் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டெமினா கூட்டுறதுக்காக சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து உடல் தொகுதி தேர்வுன்றது மற்றவங்களை காட்டிடும் ஏன்னா இப்போ ஒரு உடல் தொகுதி தேர்வுக்கு நூறு பேர் வராங்க அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக அதில் வந்து நூறில் நம்ம ஒரு ஆளாக அழகாக நம்ம முன்னாடி வந்துட்டு போயிடலாம் நம்ம உடம்புல வந்து ஸ்டெமினாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் செய்வோம் அதுக்கான லாஸ்டான ஸ்டெமினாவில் நம்ம எனர்ஜியெல்லாம் திருப்பி வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்காக முளைக்கட்டிய பயிர் வேறு எந்த நீங்கள் சொல்ல மாதிரி ஆர்லிக் ஷோ பூஸ்ட் எதுவுமே தேவை கிடையாது முளைக்கட்டிய பயிர் போதுமானது உங்கள் ஒர்க் அவுட்டை முடிச்சுட்டு காலையில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐநூறு மீட்ரு நீங்கள் ரன் போகிறீங்க ஒரு ஜாக்கிங் போகிறீங்க சும்மா நார்மல் ஜாக்கிங் ரன்னிங் போகவே கூடாது ரன்னிங் வேறு ஜாக்கிங் வேறு வித்தியாசம் கண்டிப்பாக இருக்குது ரெண்டுக்குமே ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது உடம்பு அரட்டிக்கிறாமல் அழகாக மெல்ல ஒரு ஜாக்கிங் ஏன்னா உங்கள் உடம்பை வந்து வாம் அப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே
எப்ப போறப்ப மூணு தண்டால வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ஒன்னு கூட போடணும் ஒன்னே ஒண்ணு போதும் நாலு நாலு போடும் அதுக்கப்புறம் வந்து புல்லப்ஸ் நீங்க ஒன்னு எடுப்பீங்க அதிகபட்சம் புல்லப்ஸ் யாருமே மேக்ஸிமம் எடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க ஒன்னு எடுங்க போதும் ஃபோர் ஆம்ஸ்க்கு சொல்லிட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்குன்னு நம்ம ஃபோர் ஆம்ஸ் ஏத்துறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரீ டைம்ல அதை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ஸ்ப்ரிங் எக்யூப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஃபோர் ஆம்ஸ் ஸ்ப்ரிங் எக்யூப்மெண்ட் சொல்லிட்டு அதை எடுத்து நீங்க ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் நீங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கவே பண்ணலாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கவே பண்றப்ப உங்க ஃபோர் ஆம்ஸ் கூடும் அப்படின்றப்ப ஃபோர் ஆம்ஸ் கூடும் உங்களுக்கு ஃபோர் ஆம்ஸ்க்கான பவர் அதிகமாகுது அப்படின்றப்ப உங்களால் ஈஸியாக கையிட முடியும் ஏன் இதெல்லாம் வந்து நான் ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர்ல சேர்த்து சொல்றேன் அப்படின்னா ஏன் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஒர்க் அவுட்ஸ் இப்படிலாம் நீங்க பண்ணா மட்டும்தான் ஆஃப்டர் நீங்க வந்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கான பிசிக்கலுக்கான கால் லெட்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம ஓடி ஓடி நம்ம உடம்பு ரெடி பண்ண முடியாது அப்படி உடம்பு ரெடி பண்ணா ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு வலி அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் இங்க வழியோட அந்த போய் அந்த இடத்துல போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க ஸோ அதனால தான் இந்த ஆறு மாதம் நம்ம கண்டினியூ போலீஸ் ஆனால் முடிவு வேண்டாம் அப்படின்னா இப்படி தான் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட உடம்பை வந்து வலு ஊட்டிகிட்டே இருக்கணும் வேறு வழி கிடையாது அதுக்கப்புறம் சார் வேறு நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்லாம் எக்ஸாமுக்கு தயவு செஞ்சு எக்ஸாமுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி நான்வெஜ் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் ஏன் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு சில பேத்துக்கு வந்து இந்த சிக்கன் இதெல்லாம் சேரலாம் சேராமல் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து லூஸ் மோஷன் எதாவது ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தேவையில்லாத ப்ராப்ளம்ஸ் அதனால் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி நான்வெஜ் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் நல்லா வெஜ் இந்த மாதிரி நல்லா எனர்ஜி ஃபுட்டாக சாப்பிடுங்க அது மாதிரி நீ ஆயிரத்தி தொண்ணூறு மீட்டர் நாளைக்கு இப்போ ஃபிசிக்கல் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஓடவே கூடாது உங்கள் உடம்ப ஃபுல் ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து நம்ம ஸ்லோ ஜாக்கிங் போனோம் ஆஃப்டர் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டைம் கீப் அப் பண்ணி ஓடணும் டைம் கீப் அப் பண்ணி ஆயிரம் மீட்டர் எவ்வளோ நேரத்தில் ஓடுறேன் ஐநூறு மீட்டர் எவ்வளோ நேரத்தை கிராஸ் பண்ணுறேன் திருப்பி ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் எவ்வளோ நேரத்தை கிராஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆறு மாதத்தில் உங்கள் உடம்பில் வந்து ஸ்டெமினா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏறி நிற்கும் யார் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ உடம்பு அப்படியே கேட்கும் ஆறு மாதத்தில் அப்படின்றப்ப நீங்கள் அழகா ஏழு நிமிஷம்ன்றப்ப ஆறு நிமிஷத்தில் நீங்கள் முடிக்கலாம் முடிக்க முடியாது அப்படின்ற எதுவுமே கிடையவே கிடையாது ஆறு நிமிஷத்தில் முடிச்சவங்களும் இருக்காங்க நான் ரன்னிங் வரப்ப அஞ்சு ஐம்பத்தி மூணு முடிச்சவங்களும் இருக்காங்க அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஸோ எல்லாமே நம்மளால முடியல நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எஃபோர்ட் போடுறோம் நம்ம உடம்பு பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்றது தான் உடல் தொகுதி தெரியும் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டருக்கு நீங்கள் நாளைக்கு ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஓடவே கூடாது நல்லா கை காலம் நல்லா என்ன தலைவிட்டு செஞ்சுட்டு நல்லா உடம்பு ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும் நல்லா ஃப்ரீயாக மென்டலி வந்து ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு மறுநாள் போய் அழகாக மற்றவங்க ஓடுறாங்களே ஏன்னா நம்மளால் ஓட முடியுமா ஓட முடியாது நிறைய பேர் பின் வாங்குறாங்களே நம்மளும் அப்படி வாங்கிடுவோமா செஞ்சிடுவோமா அந்த ஒரு சின்ன ஒரு நைட்டு இதாவது கூட நம்மகிட்ட வந்துடக்கூடாது ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உடம்பு தான் நம்ம ஸ்டெமினா தான் அந்த ஸ்டெமினாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கிட்டீங்க அதுக்கு தான் சொன்னேன் ஜாக்கிங் போங்க டெய்லி காலையில் ஜாக்கிங் போகிறது ரொம்ப நல்லது ஈவினிங்கும் காலையில் ஈவினிங்கும் போகிறது நல்லதுதான் ஆனால் எடுத்தோன்னே ஒரு மாதத்துக்கு அப்படி பண்ண வேணாம் எடுத்தோன்னே காலையில் மட்டும் போங்க அதுக்கப்புறம் காலையில் ஈவினிங்கும் போங்க ஈவினிங் போகிறப்ப காலையில் மூணு தண்டால் ஏன்னா அதே மாதிரி மூணு செட்டாக மூணு தண்டால் ஒரு வாரம் அதுக்கப்புறம் நாலு அப்புறம் அஞ்சு உங்களுக்கே கூடு உங்களுக்கே தெரியும் இன்னொன்று எடுக்கலாம் ஏன்னா எடுத்தோன்னே நீங்கள் ஸ்டார்டிங் எடுத்தால் பத்து கூட எடுப்பீங்க ஆனால் கை பிடிச்சிக்கணும் ரெண்டு பக்கம் ஷோல்டர் பிடிச்சிக்கணும் அப்புறம் கையை தூக்க விட முடியாது அந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம்லாம் வரும் ஸோ அதனால் வந்து அழகாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இனிஷியலாக உங்களோட பவரை கூட்டிகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கலில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் எப்படி ரெடி ஆகணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர்ன்றது கம்பல்சரி ஓடி தான் ஆகணும் ஏழு நிமிஷத்தில் ஓடி தான் ஆகணும் ஓகே இப்போ அடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஓடி முடிச்சோடனே நம்மளால் அடுத்த நாள் அனுப்பி விட்டுருவாங்க அடுத்து ஒன்று ஒரு நாள் டேட் சொல்லுவாங்க இந்த பேசிக் மூணுக்கு இன்னொரு நாள் நமக்கு டேட் சொல்லுவாங்க அந்த மூணு என்னென்னது நான் ஆல்ரெடி சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி கயிறு ஏறுறது லாங் ஜம்ப் ஆர் ஹை ஜம்ப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஆர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரன்னிங் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம கயிறு ஏறுறதுக்கு எப்படி சார் நான் ரெடியாக இருக்குது எல்லாருக்குமே ரொம
இதில் வந்து பதினஞ்சு மார்க் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நான் கயிறு எடுத்துக்கு அஞ்சு மார்க்கு நீளம் தாண்டுறதுக்கு அஞ்சு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நூறு மீட்டர் நானூறு மீட்டர் ஏதாவது சூஸ் பண்ணுற மாட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அஞ்சு மார்க் ஒரு ஸ்டார் ரெண்டு ஸ்டார்னு ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒரு ஸ்டார் அப்படின்றது இனிஷியலாக நீங்கள் பேசிக்காக நீங்கள் பாஸ் அப்படின்றது தான் ஒரு ஸ்டார் அப்படின்றது ரெண்டு ஸ்டார்ன்றது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நெருவி போவார் நீங்கள் நான் நல்லாவே ஃபிட்டாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மார்க் போடுறோம் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு ஈவெண்ட்டு கொடுப்பாங்க ஒரு ஸ்டார்னா ரெண்டு மார்க்கு ரெண்டு ஸ்டார்னா அஞ்சு மார்க் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சரி ஓகே இப்போ கயிறுறதுக்கு வருவோம் ஏன்னா கயிறுறதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அஞ்சு மீட்டர் ஏறினீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் ஆறு மீட்டர் ஏறினீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டார் அந்த ரிப்பனோட நீங்கள் கயிறு வச்சுருக்கீங்க அந்த ரிப்பனோட சின்ன இந்த சின்ன நம்ம நாடி இருக்குது பார்த்திங்களா நாடி அந்த ரிப்பனுக்கு மேலே போனால் மட்டும்தான் ஒரு ஸ்டார் கொடுப்பாங்க நீங்கள் இல்லை நான் நெத்தி போயிடுச்சு அப்படின்னா கம்பல்சரி அது வந்து நீங்கள் வந்து நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் என்ன போலீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை பவுல் பண்ணிடுவாங்க அதனால் இந்த சின்னன்ற விஷயத்தை வந்து மறந்துடக்கூடாது நாடி வந்து அந்த டார்கெட்டோட மேலே நிற்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அவங்க பார்ப்பாங்க கீழே இருக்க ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் பார்ப்பாங்க நாடி மேலே போயிடுச்சா அவங்களே சொல்லிடுவாங்க கீழே இருந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க தம்பி ஓகே ஒரு ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களால முடியுமா முடியாதா அப்படின்றது நீங்கள் தான் பார்க்கணும் சரி ஓகே பார்ப்போம் எப்படி ஏறுறது கயிறதுக்கு ரெண்டு ப்ரொசீஜர் எப்படின்னாக்கா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு ஒரு ஸ்டைலில் இருவாங்க நான் எப்படி எப்படின்னாக்கா கயிறை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என் நெஞ்சுக்கு என் கழுத்துக்கு வந்து மேலே போக மாதிரி என் கை போவார் கை போகாமல் என்ன பண்ணுவேன் இப்படி வச்சுக்கிட்டு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பு இப்படி தான் போவேன் ஏன்னா நீங்கள் இப்படி மேலே வந்து இப்படி இழுக்கிறப்ப நீங்கள் மூச்சை விட்டுருவீங்க உங்களால் தம் கட்ட முடியாது செய்ய முடியாது அப்படின்றப்ப நீங்கள் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு டயர்ட் ஆகிடுவீங்க அது இல்லாமல் உங்கள் ஃபுல் பாடியுமே நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட்டாக நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் சொன்னேன் நம்ம ஃபோராம் ஒர்க் போட்டு நம்ம புல்லப்ஸு புஷ்அப்ஸு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கேன் பவர் கரெக்டாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை தப்பு பண்ணாலுமே கூட ஓரளவு அந்த பவர் வந்து நமக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகிக்கிறோம் அந்த இடத்துல அதனால் ஈஸியாக வந்து கயிறு ஏறிடலாம் அஞ்சு மீட்ரு ஏறு இல்லாட்டி ஆறு மீட்ரு இந்த ரெண்டு விஷயம் ஆறு மீட்ரு தாராளமாக ஏறலாம் நீ இன்னொரு விஷயம் என்னதுனா நம்ம மொத்தமாக உட்கார வச்சா கயிறு ஏறுவோம் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து வரிசையாக உட்காந்து கயிறு ஏறுவோம் நமக்கு முன்னாடி ஏறுவோம் டம்னு கீழே வந்துடுவோம் அப்படின்றப்ப நமக்கு பயம் வந்துடும் ஐயோ என்ன இப்படிலாம் இவன் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கானே இவனே ஏற முடியல அப்படின்னு நம்ம எப்படி ஏறுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன எண்ணம் கூட உங்கள் மனசில் வரக்கூடாது கண்ணோட முடிக்கிங்க உங்கள் பேரை கூப்பிடுவாங்க கண்ணை முடி திறந்து அழகாக போய் வழக்கம் போல் ஏறி பாருங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எப்பயுமே சொல்லிடுறீங்க எக்ஸாம் வந்தோடனே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம் வந்து எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஏன்னா எந்த ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆகிடக்கூடாது இல்லையா ஏன்னா ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் போய் உடல் தகுதி தெரியல நீங்கள் கலந்துக்கவே முடியாது பேர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு கைலன்ஸோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணியா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கயிறுறதுக்கு உங்களோட புல்லப் புஷ்அப் ஃபோர் ஆம்ஸ் அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் வந்து அந்த ஆறு மாதம் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நோ ஃபெயிலியர் சரி ஓகே கயிறு ஏறது எப்படின்னு பார்த்துட்டா அதுக்கான டிப்ஸும் ஒரு சில இது சொல்லியாச்சு இப்போ வந்து பார்க்குறோம்னா ரெண்டாவது ஈவெண்ட்டு ரெண்டாவது ஈவெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுலேயும் அதே மாதிரி அஞ்சு மார்க் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கும் இதில் வந்து நமக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா ஒன்று வந்து நீளம் தாண்டுறது ஒன்று ஒன்று உயரம் தாண்டுறது லாங் ஜம்ப் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோடி ஹை ஜம்ப் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே சூஸ் பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு எது ஈவெண்ட் இதில் லாங் ஜம்ப் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ ஏன்னா மூணு புள்ளி எண்பது மீட்ரு நீங்கள் தாண்டிட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் நாலு புள்ளி ஐம்பது மீட்ரு தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டு ஸ்டார் இதே வந்து உயரம் தாண்டுறதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒன்று புள்ளி இருபது மீட்ரு தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஸ்டார் ஒன்று புள்ளி நாற்பது மீட்ரு தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டார் அஞ்சு மார்க் ஓகே வயசு சரி சார் எது சூஸ் பண்ணால் பெட்ரு நான் லாங் ஜம்ப்பா இல்லை ஹை ஜம்ப்பா அத்லட் பிளேயர் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ரெண்டுமே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதில் சரி நான் இப்போ தான் இனிஷியலாக நான் ஒரு பிகினர் நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் போலீஸ்க்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பிசிக்கலாக அட்டம் பண்ணுறேன் செய்கிறேன் நான் எப்படி சார் எதோ சூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ப்ராக்டிஸ் அப்பே உங்கள் உடம்பு வந்து எதுக்கு எதுக்கெல
இந்த லாங் ஜம்ப் எப்போ சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எடுத்தோடனே நீங்கள் அந்த ஜாகிங் போகிறப்ப லாங் ஜம்ப் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஏன்னா நார்மலாக நமக்கு தெரியும் நம்ம நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ தாண்டலாம் நம்ம உடம்பு ஓரளவு ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்றப்ப மட்டும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் போதுமாங்க இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது மூணாவது ஈவெண்ட்டு மூணாவது ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓடலாம் அப்படி லேட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சூஸ் பண்ணலாம் நீலம் தாண்டி முடிச்சோன்னே ஓட்டா தான் கேட்பாங்க நீங்கள் போலீஸ் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமில் வந்து நீலம் தாண்டி தம்பி நீ ஹண்ட்ரட் ஓட போறியா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓட போறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம உங்களுக்கு இது ஒரு சின்ன சஜஷன் இருக்கு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு செகண்டில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டார் பதினஞ்சு செகண்டுக்குள்ளே வந்தீங்க பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு டூ பதினஞ்சுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார் நானூறு மீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எண்பது செகண்டில் வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார் எழுபது செகண்டுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டு சார் எழுபது தாண்டிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார் தான் ஓகே இப்போ வந்து சார் நான் இதில் எதுவும் சூஸ் பண்ணுறது இதில் வந்து ஒரு சின்ன ரெண்டு இதில் வந்து ஒரு ட்ரிக் இருக்குது இந்த ஹண்ட்ரடுக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கும் சார் நம்ம ஏதாவது மனுஷனை ஹியூமனில் வந்து சின்ன சின்ன எரர் இருக்கும் நம்ம மனுஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்பிரிட்டு வேணும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ இனிஷியல் இனிஷியல் நம்ம லைன் இனிஷியல் லைன் டூ நம்ம ஃபினிஷிங் லைன் வரைக்குமே அதே ஒரே மாதிரி ஸ்பிரிட்டோடு ஓடணும் அப்படி தான் ஹண்ட்ரட் மீட்டரை நமக்கு வந்து டூ ஸ்டாருக்கு வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எடுத்த உடனே நம்ம இனிஷியல் ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டோம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம எடுத்தோடனே ஸ்பிரிட் கொடுக்க முடியல அப்படின்னாலுமே நம்ம லாங்காக போன பிறகு அழகாக ஸ்பிரிட் கொடுத்து நம்ம வந்து அந்த நம்ம ரெண்டு ஸ்டாருக்கான மார்க் வந்து ஈஸியாக வாங்கிக்கலாம் அதனால் மேக்ஸிமமே வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாருமே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சஜஷன் பண்ணுங்கள் நான் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து என்னை பொறுத்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் எடுங்க அதான் வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து எதாவது தப்பு பண்ணாலுமே ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ஜர்க்கா ஆயிடலாம் ஏன்னா அந்த விசுவ் கொடுத்தோடனே நம்ம ஜர்க்கா ஆயிடலாம் ஜர்க்கானவுடனே கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் பின்னாடி வந்துடலாம்னு வைங்களேன் அந்த ரெண்டு ஸ்டெப் பின்னாடி வந்து வந்துடலாம் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம லாங்கில் போகிறப்ப நானூறு மீட்ரு அப்படின்றப்ப ஒரு கிரவுண்டு ஒரு ரவுண்டு அப்படின்றப்ப அழகாக நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் சேர்த்து போட்டோம் வைங்களேன் அவங்கள வந்து பீட் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் அந்த ஒரு சின்ன தப்புக்கு இடம் இல்லை இனிஷியல் டு ஃபினிஷிங் வரைக்கும் வந்து ஃபுல் ஸ்பிரிட்டு அப்படின்றப்ப அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்ரு சஜஷன் பண்ணுவேன் அதுக்கு வந்து எப்படி சார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா அதே சொல்லிட்டேன் நான் ஆல்ரெடி ஜாக்கிங் தான் இனிஷியலாக நீங்கள் என்ன வாங்க உங்கள் உடம்பு கொடுக்குறீங்களோ அதான் லாஸ்ட் வரைக்குமே அதான் உங்கள் உடம்புல நின்று பேசும் நீங்கள் எடுக்கிற ஃபுட்டு சார் அதான் சொன்னேன் முளைக்கண்டிய பயிர் முட்டை பால் இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து நல்லா அவங்க உடம்புல சேர்த்துக்கிறீங்க ஒரு சில பேர் வந்து தவறான ஒரு சில பழக்கத்தில் இருப்பாங்க ஆனால் போலீஸ் வேலைக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரம் கட்டிட்டோம் அப்படின்னாக்கா உடம்பு இன்னும் கொஞ்சம் விதமாக ஹெல்த்தியாக நம்ம ரெடியாகி நம்ம வந்து அழகாக நம்ம காய்க்கு உடுப்பை போட்டுக்கிட்டு மிடுக்காக நம்ம ஊர்லேயும் வளம் வரலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த காவல்துறை தேர்வுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிற அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கான காய்க்கி உடுப்பு ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வணக்கம் ஆல் தி பெஸ்ட்